La Gran Britannia, nell'Ottocento, per raggiungere le sue colonie indiane via mare, doveva far percorrere le proprie navi il carico dell'Africa, doppiando il capo di Buona Speranza con un viaggio che durava cento giorni. Questo collegamento, noto come la valigia delle Indie, era in principio un servizio postale. Dopo tanti cambiamenti, però, la valigia transitò per la prima volta attraverso l'Italia, con un barco a Brindisi sul Pirocca Codelta. Il treno per Insular Express partiva dalla Francia e attraversava l'Italia, da Torino a Brindisi, inserendosi nel collegamento tra Londra e Bombay. Ma la partenza divenne da prima settimanale, poi quindicinale, finché, con lo scoppio della prima guerra mondiale, venne soppressa. Il passaggio della linea contribuì a svecchiare la città di Brindisi, con la costruzione di infrastrutture notevoli, tra cui si inserì quella del teatro Verdi, che però fu distrutto, per dar fiato alla speculazione di Vizia. Si insinua tra le pieghe di questa storia Signori in carrozza, spettacolo di Andrei Longo per la regia di Paolo Sassanelli, tra i rottami di un teatro abbandonato, ricostruito metaforicamente sul palco del nostro traetto. È stato proprio questo, è stato un viaggio alla scoperta di questa storia che è drammatica, tragica, poetica e che ci ha spezzato il cuore, cioè sentire questo teatro buttato giù perché danneggiato durante la guerra la comunità al posto di ricostruirlo l'ha buttato completamente giù e ci ha costruito una palazzina. Da questo abbiamo preso spunto con un autore, che ha scritto questa storia, ispirandoci anche a questo leggendario treno alla valigia delle Indie, che partendo da Londra arrivava a Brindisi e poi caricava i passeggeri sulla nave e li portava a Bombay in India. Era un viaggio che durava 20 anni. Insomma, noi ci siamo inventati sono queste compagnie portate da questo custode dentro il teatro, facendogli credere che ripartano, ma poi c'è un segreto dietro, ma se ti dico tutto quanto è inutile, no?